Cinquième, être internationaux. À juste distance des deux opposés, en corrélation essentielle du nationalisme et du mondialisme, il faut repartir du fondement de la nation et être authentiquement internationaux. Le nationalisme, qui est l'individualisme pensé au niveau de la nation, est la négation du droit des autres nations à être ainsi. Tout comme le mondialisme, qui aspire à le neutraliser dans un plan parfait désouveranisé du marché planétaire, le véritable internationalisme présuppose l'existence des nations. C'est un multiple multipolaire de nations souveraines, sœurs liées entre elles selon des liens de reconnaissance solidaire. Sixième, défense de la culture et de la langue nationale. Par essence, le mondialisme est l'idéologie de lui-même. Il veut voir la même chose partout. Les marchandises, les consommateurs déterritorialisés et anglophones, le douet des libres-échangistes. Ceux-ci aspirent à créer une unique culture globale, c'est-à-dire à anéantir la culture, laquelle ne peut exister toujours et seulement que s'il y a dialogue entre les diverses cultures, entre les diverses histoires, entre les diverses langues. De là, l'exigence vitale de défendre la culture et la langue nationale sans céder à la sous-culture anglophone de la consommation. Septième, conflit haut et bas. Le conflit entre le capital et le travail, dans le cadre de l'État souverain national, avec la primauté de la politique sur l'économie, devra redevenir le foyer prospectif autour duquel organiser les armes de la critique. De manière à élaborer une nouvelle théorie révolutionnaire, qui, au-delà des traditions et désormais des inutilisables catégories topologiques de droite et de gauche, assume avec sa propre orientation théologique l'émancipation de la société et de sa redéfinition démocratique sous une forme éthique et solidaire, fondée sur les individualités communautaires libres. Avec la transition vers le capitalisme absolu de l'après 1989, s'est produit en effet un changement de la géométrie spatiale de la politique. La vieille dichotomie topographique exprimant l'opposition de droite et de gauche s'est épuisée et en lieu et place a pris le relais la nouvelle antithèse entre le bas et le haut, entre le serviteur national populaire, le précaire, et le seigneur mondialiste, l'aristocratie financière. Huitième, valeur de droite, idée de gauche. Contrairement aux anciennes dichotomies, il faut s'aventurer au-delà de l'antithèse de droite et de gauche. En renonçant à celle-ci, et donc en assumant les valeurs de la droite et en même temps les idées de la gauche. Les valeurs de droite, enracinement, patrie, honneur, loyauté, transcendance, famille, éthique. Les idées de gauche, émancipation, droits sociaux, égale liberté matérielle et formelle, dignité du travail, socialisme démocratique dans la production et dans la distribution.